ఈరోజు ఇది మార్చి నెల కదండి మార్చి నెల ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ కాబోతున్నది దాని నిమిత్తం చాలామంది అడుగుతున్నారు కూడాను చాలామందికి ఇది విషయం తెలియదు కూడాను అందుకని కొంచెం ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ గురించి మాట్లాడతాను వెల్త్ క్రియేషన్కి వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్కి ట్యాక్స్ ప్లానింగు చాలా చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఈరోజు చెప్తాను కొం కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ చెప్తాను తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుసు అనుకోండి తెలియని వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఒకటి ఏంటంటే మీరు రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తున్నారా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తున్నారా చేస్తే ఏమిటి చేయకపోతే ఏమిటి దీని గురించి మాట్లాడతాను రెండు లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ గురించి మీకు తెలుసు జస్ట్ బ్రీఫ్గా దీని గురించి మాట్లాడతాను తర్వాత మూడు ఈఎల్ఎస్ఎస్ అని ఒక స్కీమ్ ఉంది దీని గురించి మాట్లాడతాను కొద్దిగా ట్యాక్స్ ప్లానింగ్లో భాగమే కదా అంటే ట్యాక్స్ సేవింగు ఇంకొకటి ఏంటంటే లాస్ట్ అంటే ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఆపరేషన్స్ మార్చి నెలలో ముఖ్యంగా ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఆపరేషన్స్ మార్చి నెలలో మార్చి నెలకు ఉన్న ప్రత్యేకత ఇంక ఎప్పుడన్నా చేయొచ్చు కానీ మార్చి నెల ఓకే అందులో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్ మార్కెట్ కొంచెం హైలో ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇంకా రిలవెంట్ ఇది సో ఇది ఎలా చేయొచ్చు ఇది చెప్తాను ఎక్కువ దేని గురించి మాట్లాడతాను మిగతా అన్నీ కూడా బ్రీఫ్గా చెప్తాను ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్గా ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్పాలంటే ఒక రోజుతో సరిపోదు చూస్తాను మరి ఎక్కువ లెంది అయిపోతే నెక్స్ట్ రేపటి కూడా పొడిగిస్తాను ఇంకా యాక్చువల్గా రేపు ఉంది ఇక వేరే ఉంది రేపు కొంచెం ఏదో డెరివేటివ్ కోర్స్ కంటెంట్ దాని గురించి సిలబస్ గురించి కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు ఆ క్లారిఫికేషన్ గురించి రేపు వీడియో పెట్టాలి బట్ నెవర్ ది లెస్ ఐ విల్ ట్రై టు అకామిడేట్ ఐ విల్ ట్రై టు సే దిస్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ అంటే మీరు ఎంప్లాయీస్ అయ్యి లేదా ప్రొఫెషనల్ అయ్యి లేకపోతే బిజినెస్లో ఉండి ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తుంటే దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్ ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయకపోతే తర్వాత మీరు ట్రేడింగ్ అంటే ఈ ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఇవి చేస్తూ ఉంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకనంటే లక్ష రెండు లక్షలు ఆ రేంజ్లో మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటే ఏం కాదు అలా కాకుండా లక్షల్లో మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటే కొంతమంది ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎవరి పేరు మీదో చేస్తుంటారు లేకపోతే వైఫో లేకపోతే మదరు ఫాదరు బ్రదరు అట్లా చేస్తుంటారు వాళ్ళకి ప్రత్యేకించి ఇన్కమ్ ఉండదు అది ఇబ్బంది ఏం లేదు చేయకూడదని ఏం లేదు అయితే దానికి వాళ్ళు మీకు రెండు మూడు లక్షలకు మించి రెండు మూడు లక్షలకు మించి పోర్ట్ఫోలియో ఉంటే బెటర్ ఏంటంటే ఐటీ రిటర్న్ ఖచ్చితంగా ఫైల్ చేయండి నేనైతే అంతకన్నా తక్కువ ఉన్నా పర్వాలేదు చేయండి అంటాను మరీ లక్ష రూపాయల లోపు అయితే వద్దు ఎందుకు ఫైల్ చేయటం అంటే మీరు ఏదో ట్యాక్స్లు కట్టేస్తారని కాదు మీ ఇన్కమ్ లేకపోయినా అంత లేకపోయినా ఒక ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు ట్యాక్స్ కట్టింది గవర్నమెంట్కి రెండు వందలు మూడు వందలు ఐదు వందలు కట్టండి నామకే వాస్తే నిల్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయడం కాదు కదా ఒక ఐదు వందలు కట్టండి పర్వాలేదు గవర్నమెంట్కి మనం ఇస్తున్నాం అయితే దానివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అది ఇప్పుడు డీటెయిల్గా చెప్పలేను నేను చేయించడం రిటర్న్ ఫైల్ చేయటం వాళ్ళ పేరు మీద లేదా మీ పేరు మీద ఎవరు ఎవరి పేరు మీద అయితే షేర్లు ఉన్నాయో అది ఉపయోగం అయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటం వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒక బెనిఫిట్ ప్రత్యేకించి ఇక్కడ ఉంది దీని గురించి చెప్తాను తర్వాత తర్వాత లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ గురించి అందరికీ తెలుసు ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మీకు వచ్చిన లాభం లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటే సంవత్సరానికి మించి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండి అక్కడ మీరు ప్రాఫిట్ బుక్ చేస్తే మీకు ఆ సంవత్సరం మొత్తంలో టోటల్గా లక్ష రూపాయలకు మించి వచ్చే ఇన్కమ్ మీద మీరు టెన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి అంటే ఒక సంవత్సరం మీకు రెండు లక్షలు ఉందనుకోండి ఇన్కము ఒక లక్ష మినహాయింపు ఎలా ఉంటుంది ఆ లక్ష దాటిన తర్వాత మిగిలిన లక్ష మీద టెన్ పర్సెంట్ పే చేయాలి మళ్ళాంటి మార్జినల్ ఇన్వెస్టర్స్కి స్మాల్ ఇన్ స్మాల్ ఇన్వెస్టర్లకి అంత రాదు అనుకోండి మార్జినల్ ఇన్వెస్టర్స్కి మీడియం సైజ్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఇదేం పెద్ద ఇష్యూ కాదు అన్ని లక్షల్లో ఏమి రాదు కాబట్టి పెద్ద ట్యాక్స్ బర్డన్ ఉండదు దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించక్కర్లేదు హై నెట్వర్త్ వాళ్ళైతేనే ఆలోచించాలి ఎక్కువ అమౌంట్ అయితే సెకండ్ థింగ్ తర్వాత ఈఎల్ఎస్ఎస్ స్కీమ్ ఒకటి ఉంది మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ లోక ఏ సంవత్సరంలోనైనా మీరు టోటల్గా వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అది సెక్షన్ ఎయిటీ సి అని ఒకటి ఉంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో దాని కింద చాలా వస్తాయి మీకు పిఎఫ్ వస్తుంది తర్వాత పిల్లల స్కూళ్ళ ఫీజు స్కూళ్ళు కాలేజీల ఫీజులు వస్తాయి 
ఇన్సూరెన్స్ వస్తాయి యూలిప్ స్కీమ్స్ వస్తాయి ఇట్లా చాలా వస్తాయి వాటితో పాటు మీరు హోమ్ లోన్ తీసుకుంటే అది మీరు పే చేసే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కవర్ అవుతుంది ఇట్లా చాలా ఉంటాయి ఇవి అన్నీ పోను లేదా ఇవేమీ లేకుండా ఇంకా మిగిలితే లక్ష యాభై వేలు టోటల్ దాని లిమిట్ ఆ మేరకు మీరు ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఈఎల్ఎస్ స్కీమ్స్ మ్యూచువల్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఇన్వెస్ చేస్తాయి అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇది చేయగలిగితే మీకు మూడు సంవత్సరాల లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుంది మూడు సంవత్సరాల వరకు ముట్టుకోవడానికి వీల్లేదు ఒక రకంగా అది మంచిదే లేండి డిసిప్లిన్ మూడు సంవత్సరాలు అక్కడ మీకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంతైతే ఉందో మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మీరు పెట్టిన దానికి ట్యాక్స్ కట్టక్కర్లేదు అంటే ట్యాక్స్ పే చేసే వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ మీరు పెట్టిన దానికి ట్యాక్స్ పే చేయక్కర్లేదు తర్వాత వచ్చిన దానికి ట్యాక్స్ పే చేయక్కర్లేదు అయితే ఎల్టీసీజీ సబ్జెక్టు ఎల్టీసీజీ అంటే దానికి కొంచెం క్లారిటీ కనిపించడం లేదు ఎప్పుడన్నా వచ్చిన తర్వాత క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత నేను దాని గురించి చెప్తాను నిజానికి పెట్టేదే మ్యాక్సిమం లక్ష యాభై వేలు అయితే లక్ష రూపాయల పైన వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ పీపుల్ ఆర్ జనరల్లీ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బట్ ఎనీవే టెక్నికల్గా ఆ విషయం క్లారిటీ కావాలి దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈఎల్ఎస్ఎస్ కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయంటే ఎస్ ఎట్లా అంటే ఏమైనా చేయొచ్చా మనం యాక్టివిటీ ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ అనాలా దీన్ని ట్యాక్స్ అవాయిడెన్స్ అనాలా ఏమనాలో తెలియదు అయితే ఇది పబ్లిక్ వీడియోలు ఇలాంటివి చెప్పొచ్చా అంటే నేనైతే చెప్పొచ్చనే ధైర్యంగా చెప్తున్నాను వాట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఇట్ మే ఎఫెక్ట్ పబ్లిక్ చక్కర్ గవర్నమెంట్ ఆదాయానికి గండి పడుతుంది పడే అవకాశం ఉంది దీనివల్ల బట్ వాట్ ఈజ్ రాంగ్ మనకి ఆ హక్కు ఉంది కదా చట్టప్రకారం వెళ్ళే వెళ్ళే హక్కు మనకు ఉంది దాన్ని మనం ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ అంటామా ట్యాక్స్ అవాయిడెన్స్ అంటామా దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటే ఏదో లక్ష యాభై వేలు ముప్పై వేలు వాళ్ళకి ఏం అక్కర్లేదండి రెండు లక్షలు దాటిన వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉన్నవాళ్ళు మీకు మీ కొన్నటువంటి స్టాక్స్లో ఏవైనా రెడ్లో ఉంటే ఎందుకుండో ఇప్పుడున్న మార్కెట్ కండిషన్స్ బట్టి ఇప్పుడు పది పది పదిహేను షేర్లు ఉంటే అన్నీ గ్రీన్లో ఉంటాయా అంత గొప్ప మార్కెట్ ఏం కాదు కదా ఇది అంటే రెడ్లో ఉన్నటువంటి షేర్లు తీసుకుని వాటిని మార్చిలో అమ్మితే థర్టీ ఫస్ట్ లోగా అంటే లాస్ బుక్ లాస్ అవుతుంది కదా మీరు లాస్ బుక్ చేశారు అంతే కదా లాస్ బుక్ చేసి కానీ ఆ షేర్ని అమ్ముకుని లాస్ బుక్ చేయవలసిన అవసరం లేదు కదా మళ్ళీ పెరుగుతాయని కదా ఉంచుతాము పెరిగిన తర్వాత ప్రాఫిట్స్ వచ్చిన తర్వాత కదా అమ్మాలి మరి లాస్ ఎందుకు బుక్ చేయాలి అంటే ఇన్ ప్రిన్సిపల్ అక్కర్లేదు కానీ ట్యాక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చేయొచ్చు ఎట్లా అంటే మీకు మీకు పోర్ట్ఫోలియో ఉంది ఒక పదిహేను షేర్లు ఉన్నాయి అందులో ఏ ఆరు షేర్లు నెగిటివ్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ నెగిటివ్లో ఉన్నాయి ఈ నెగిటివ్లో ఉన్నట్టు లాస్ ఉంది కదా ఇవి పార్షియల్గా కానీ టోటల్గా కానీ నన్ను అడిగితే కొంచెం పార్షియల్ అని అంటాను పార్షియల్గా వీటిలో వీటిలో అమ్మితే ఇక్కడ లాస్ వస్తుంది అంటే మీ అకౌంట్లో రికార్డ్ అవుతుంది రాను మీ అకౌంట్లో రికార్డ్ అవుతుంది లాస్ ఈ సంవత్సరంలో మీకు లాస్ వస్తుంది లాస్ వచ్చింది లేదా ఇంతకుముందు ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసి ఉండవచ్చు ఇదే సంవత్సరంలో దానికి వన్ ఇయర్ లోపైతే దారుణంగా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ కట్టాలి చూసారా వన్ ఇయర్ లోపైతే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మీకు వచ్చిన లాభం మీద ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్కి కట్టాలి మీకు యాక్చువల్గా ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంటే మిగులుతుంది దానికంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు లాస్ బుక్ చేశారనుకోండి వీటిలో ఆ ప్రాఫిట్ ఈ లాస్ సెట్ ఆఫ్ అవుతాయి కదా మీకు ట్యాక్స్ లైబిలిటీ తగ్గుతుంది కదా లేదండి అసలు ప్రాఫిట్సే బుక్ చేయలేదండి ఏమి లేదండి అంటే ఇక్కడ లాస్ బుక్ చేస్తారు ఇక్కడ లాస్ బుక్ చేస్తే ఈ లాస్ రానున్న సెవెన్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఆ నైన్ ఆ చెక్ చేయాలి బట్ ఊరుకోండి అట్లీస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ రాబోయే ఏడు సంవత్సరాలు అనుకుందాం రాబోయే ఏడు సంవత్సరాల్లో ఈ లాస్ని అక్కడ సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు అంటే ఈ లాస్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఈ విషయం స్పెసిఫై చేయాలి మీ ఆడిటర్ హెల్ప్ చేస్తాడు ఒక ఐదు వందలు వెయ్యి ఇచ్చి చిన్న చిన్న ఆడిటర్లు చాలామంది ఉంటారు రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకోండి మీరు సొంతంగా చేయక్కర్లేదు చక్కగా వాళ్ళు హెల్ప్ చేసి పెడతారు కదా సో 
మీకు రానున్న సంవత్సరాల్లో వచ్చే ప్రాఫిట్ తోటి ఈ లాస్ని సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు ఏమండి ఇక్కడ లాస్ బుక్ చేసుకోవటం ఎందుకండి మళ్ళీ ఇది పెరిగిపోతే తర్వాత అవును కదా పెరిగిపోతాయనే కదా ఉంచుకుంటాం ధైర్యంగా లాస్లో ఉన్నా కానీ మీరు యూ నీడ్ నాట్ కంటిన్యూ ఎలా అంటే మార్చిలో అమ్మండి ఏప్రిల్లో మళ్ళీ కొనండి అరౌండ్ దట్ కొద్దిగా కరెక్షన్లా అనిపించినప్పుడు కొనండి కొంచెం అటు ఇటుగా ప్లస్ మైనస్ జనరల్గా పెద్ద డిఫరెన్స్ రాదు లక్కీగా అప్పుడు కొంచెం తక్కువ దొరికితే మరీ మంచిది లేకపోయినా సుమారుగా చూడండి కొన్ని కొన్ని భయంకరంగా పెరిగిపోతే అప్పుడు మాత్రం కొంచెం పించ్ ఫీల్ అవుతాం అయ్యో అనవసరంగా లాస్ బుక్ చేసాం మళ్ళీ అసలు అని అంటే లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేసు ఫైవ్ డేస్లో ఏమీ మిరాకిల్స్ జరగవు కదండి ఇప్పుడు మనం లాస్ట్లోనే ఉన్నాం లాస్ట్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో ఉన్నాం మార్చి కా ఎంట ఎండ్ అయిపోబోతున్నది ఏం పర్వాలేదండి కొంచెం మార్చి ఎండింగ్లో దులిపేయటం అయినా ఇప్పుడు ప్రా ఇప్పుడు బాగుంది ఇలాంటప్పుడు దులిపేస్తే రేపు కరెక్షన్ వస్తుంది మండే నుంచి కరెక్షన్ రావచ్చు లేదా అట్లీస్ట్ మండే కొంచెం డౌన్లోనే ఓపెన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మరి కంటిన్యూ అవుతుందో లేదో తెలియదు దాని గురించి రేపు మాట్లాడతానులేండి రేపటి మార్కెట్ నెక్స్ట్ మార్కెట్ గురించి రేపు మాట్లాడతాను సో ఇక్కడ మార్చిలో అమ్మేసి లాస్ బుక్ చేస్తాము ఏప్రిల్లో మళ్ళీ కొనేస్తాం ఏమైనా ఇది అనవసరం ఎందుకులే అనుకుంటే కొంచెం వెయిట్ చేస్తాం లేకపోతే వదిలేస్తాం అనుకోండి అంటే లాస్ బుక్ చేసి ఫీల్ అవ్వాల్సిన పని లేదు అది నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో వచ్చే ప్రాఫిట్స్ తోటి ఇది సెట్ ఆఫ్ అవుతుంది అక్కడ ప్రాఫిట్ అక్కడ ట్యాక్స్ పే చేయకుండా ఇది నలిఫై చేస్తుంది ఎఫెక్ట్ని కాబట్టి మార్చిలో అమ్మండి ఏప్రిల్లో కొనండి ఎక్కువ టైం గ్యాప్ ఇవ్వకండి సాధ్యమైనంత వరకు అరౌండ్ ద సేమ్ ప్రైస్ కొనుక్కునేలా చూడండి అప్పుడు ఇక్కడ మీకు ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఉంటుంది మరి బ్రోకరేజ్ అది పడుతుందంటే ఇంత పడదు కదా ఎప్పుడొచ్చి ఎటు వచ్చి ఇబ్బంది ఏంటంటే ఆ షేరు నెక్స్ట్ కొనుక్కునేటప్పుడు పిరిమైతే ఎక్కువ రేట్లో ఉంటే అప్పుడు టెన్షన్ వస్తుంది అందుకని కొంచెం సేఫ్ సైడ్ ఏంటంటే ఓ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసేస్తే పోలేదు థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ తీసేస్తే పోలేదు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేయొచ్చు మా ఏప్రిల్లో కొనుక్కునేది టెన్షన్గా ఏప్రిల్ ఫస్ట్గా కొనుక్కుంటారా లేకపోతే సెకండ్ కొనుక్కుంటారా మేలో కొనుక్కుంటారా మీ కన్వీనియన్స్ బట్టి చూసి కొనుక్కోండి కొంచెం తక్కువలో దొరికేలాగా అప్పుడేమవుతుంది లక్కీగా అప్పుడు తక్కువలో దొరికితే మరీ మహదానందం చాలా బాగుంటుంది కదా విల్ ఫీల్ హ్యాపీ ఇదండి మార్చి నెల యొక్క మహత్యం సెల్ ఇన్ మార్చ్ బై ఇన్ ఏప్రిల్ అండ్ సేవ్ ఫ్యూచర్ ట్యాక్సెస్ ఒకసారి ప్రజెంట్ ట్యాక్సెస్ కూడా సేవ్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసి ఉంటాయి బాగుందండి ఇది ఈ విషయం ప్రత్యేకించి చెప్పాలని ఈరోజు అనుకున్నాను ఎందుకంటే ఈ బిగినర్సు లెర్నర్సు వాళ్ళ కోసం ఉద్దేశించిన ఛానల్ కదా మెయిన్గా ఇది పండితులకి బాగా తెలిసిన వాళ్ళకి కోసం కాదు కదా వాళ్ళకి నేను చెప్పేదే ఉంది వాళ్ళకి చాలా తెలుసు నేను చెప్పాల్సిందే ఉందండి ఇదండి విషయం సో థ్యాంక్ యూ very very much happy happy weekend andi malli aa rep kalutam endukante rep koncham edara edana edana issue meda maatladtanu idi topic ayipindi din gurinchi inga extension cheppalasindi em ledhu koncham derivatives course gurinchi koncham course content tu dan gurinchi details kontha mandi cheptunnaru adugutunnaru dani koncham clarify chestanu okay andi adi సేమ్ వీడియోలో పెట్టినా లేకపోతే సెపరేట్ వీడియో పెట్టినా అనేది చూస్తాను ఇట్స్ ఓకే లేకపోతే లైవ్ స్ట్రీమ్లో చెప్పేస్తాను సో థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ అండి ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్